ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ജലാലീനി പോലുള്ളതിലുള്ളത് തെഫ്സീറാണ് വിവരണം ഈ വിവരണത്തിലൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഖുർആാനിന്റെ ആശയമുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ അഹ്കാമുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ പദസന്ധമായ വിവരണമുണ്ട് കിറാഹത്തിന്റെ വിവരണമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിവരണം തെഫ്സീറുകളിൽ കാണും ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒത്തിരുന്ന നമ്മളെ ഖുർആാൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ കാത്തുക്കോ ഒറ്റക്കുട്ടിനെ ക്ഷമിക്കാൻ കിട്ടൂല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ നേരെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂലയിൽ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഒരു പരിഭാഷ ഈ പരിഭാഷ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പാദത്തിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടു കുന്നിട്ട് ഇതാ പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്നത്തെ വിലമാ ഇതറിയുന്ന കാലത്തെ വിലമാ മുഴുവൻ ജാഗ്രതരായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരൊറ്റക്കാരും മാത്രം ഉണർത്താം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കുഴപ്പമാണ് വഹാബികൾ ഖുർആാനുമായി കളിച്ച കുഴപ്പം വഹാബികൾ ഖുർആാനുമായി കളിച്ച കുഴപ്പമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് വിദേഹത്തുകാർ ഖുർആാനോട്ട് കളിക്കുന്ന കുഴപ്പം മുജാഹിദ് ആവട്ടെ ജമായത്ത് ആവട്ടെ ഇതൊക്കെ വഹാബികളാണ് ഈ വഹാബികൾ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് കളിച്ച ഈ കളിയാണ് ഇന്നത്തെ വർത്തമാന കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുഴപ്പം ഈ കുഴപ്പം ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ കൊണ്ടാണ് അവരവരുടെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഖുർആൻ പരിഭാഷ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയത് അവരാണ് ലോകത്താദ്യം ഖുർആൻ പരിഭാഷ പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങിയവരും ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുന്നവരല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നവരല്ല ഖുർആാനെ പഠിക്കുന്നവരല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നവരല്ല അതിരിക്കട്ടെ ആ വിഷയത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇടവന്ന വിഷയം ഖുർആൻ പരിഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് തലമുറയിൽ അറിയുന്നവരൊന്ന് എണ്ണിയൊക്കെയാണ് ആരാ വലിയ വമ്പന്മാര് സംഘടനകൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഉലമാക്കന്മാരിൽ വമ്പന്മാർ ആരാണ് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു മൂന്നാലാളെ പേര് പറയുന്നു വന്ന തിരിയുന്ന മൂല്യന്മാർ ആരെയാ പറയാ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റും ഓലോലവന്റെ പാർട്ടി പറയും പാർട്ടി നോക്കാത്ത മൂല്യരാണ് വെച്ചാൽ ആരെയാ പറയാ ഒന്ന് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുമയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരി അല്ലെ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുമയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ പോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ അവറുകളിൽ പറയും സമസ്തയാളുടെ വലിയ സംഘടന അപ്പൊ വലിയ സംഘടന ഇവിടെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റും സമസ്തയുടെ സെക്രട്ടറിയും രണ്ട് പേർ ഇനി അതിന്റെ പ്രതിയോഗി സംഘമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ സംഘമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സംസ്ഥാന ജമ്മിയത്തുലമ എന്നൊരു സംഘമുണ്ട് കേരള സംസ്ഥാന ജമ്മിയത്തുലമക്ക് നമ്മളറിയുന്ന കാലത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാരാ ഒന്നതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശംസു ലലമ കിയന ഊറ് നാദാപുരത്ത് ഊറ് പിന്നെ അതിന്റെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട വണ്ടൂരിലെ ഷെയ്ഹുന താജുൽ ലലമ ഊറ് ഇപ്പൊ ഷെയ്ഹുന ശംസു ലലമായും ഷെയ്ഹുന താജുൽ ലലമായും എന്ന് സംസ്ഥാനക്കും അതേപോലെ തന്നെ റയ്സുൽ മുഹക്കീൻ അതുപോലെ ശംസുൽ അലമാദും പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരും അതുപോലെ കണ്ണിയത്ത് ഹമൂസ് ഈ നാല് പേരും ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷയെ ഹറാമാണ് നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളവരും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് കഠിനമായ ഈ വിഷയത്തെ ഇതിന്റെ പ്രതിയോഗികൾക്കെതിരിൽ സമർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളവരുമാണ് നാല് പേരും ഈ നാല് പേർക്ക് അപ്പുറം ഞാരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കേരളത്തിൽ ഞമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ആവട്ടെ മുത്താലിമ്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ആ മൂല്യര് ഈ മൂല്യര് മറ്റേ മൂല്യര് എന്ന് പറയും എന്നാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വണ്ടൂരിലെ താജുൽ ഉലമ രാധാപുരത്ത് ഊറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ബോക്കർ മുസ്ലിയാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത് മുസ്ലിയാര് ഈ നാല് പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാരുടെ അപ്പുറത്ത് പറയാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നമ്മളറിയുന്ന സമൂഹത്തിൽ ആരാണ് ഇവർ അത്രയും ഖുർആൻ പരിഭാഷ ഹറാമെന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനെ പഠിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയാണോ ആരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണോ അല്ല മനസ്സിലാക്കി പേക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണോ അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഒരു ലക്ഷം കൂടി ഉണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷ എല്ലത്തിലും അല്ലെ മൂമിനിയങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം നൽകലും കാഫിരിയങ്ങൾക്കെതിരെ ഹുജ്ജത്ത് നിർത്തലും രണ്ട് ലക്ഷ്യാണ് എല്ലത്തിലും റസൂറുള്ളാനായ ചെയ്യുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താ കാഫിരിയങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു താല ഹുജ്ജത്ത് നിർത്തി ഖുർആൻ അർക്കിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഖുർആൻ വന്നിട്ട് പിഴക്കുന്നവൻ പിഴച്ചവൻ തന്നെ അങ്ങനെ പിഴക്കും ഒരുപാട് കൂട്ടർ അപ്പൊ പിഴച്ചവരെ ഖുർആൻ പിഴക്കുമ്പോ അൻ ബയ്യനത്തിൽ ത
അപ്പോൾ ലക്ഷ്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ട് കാഫറാകാൻ വേണ്ടി വന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ശേഷം കാഫറായവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഉപകാരം നേടിയിട്ട് ഹിതായത്തായവർക്ക് ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷിപ്പാൻ അങ്ങനെ രക്ഷിപ്പാനും ശിക്ഷിപ്പാനും എന്ന ഈ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അവതരിച്ചിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പഠിച്ചു പിഴച്ചാൽ യുമല്ലുബിഹിറെത്തും അതിലേക്കുള്ള മാർഗമായാണ് പരിഭാഷയെ ലോകത്ത് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ പരിഭാഷയെക്കുറിച്ച് വളരെ സുന്ദരമായി സരസമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മറ്റത്തിൽ സംസാരിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ സി പി അവർകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഖുർആൻ പരിഭാഷ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഖുർആൻ പരിഭാഷ പുറത്തിറക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഖുർആൻ പരിഭാഷ പുറത്തിറക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ക്രിസ്താബ്ദം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ വിശദമായി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഞാനിത് പുതിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊന്ന് ഓർമ്മ വെക്കാനാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ക്രിസ്താബ്ദം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ പതിനാറാം ശതകത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ക്രിസ്താബ്ദം പതിനാറാം ശതകത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ റസൂലുള്ള വരുന്നത് എപ്പോഴാ ക്രിസ്താബ്ദം ഏഴാം ശതകത്തിൽ ഏഴാം ശതകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ വരുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളിലൂടെ വന്ന ഖുർആാനിനെ ഇതര ഭാഷയിലേക്ക് ഇതര നാട്ടിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശ്രമം ആദ്യമായി ലോകത്ത് തുടങ്ങുന്നത് റോബർട്ട് എന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ഈ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാം ശതകത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് പിന്നീട് ശേഷം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള ദശകങ്ങളെ അത്രയും ഖുർആൻ പരിഭാഷ പല ഭാഷകളിൽ പുറത്തിറക്കിയവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വലിയ ബേജാറല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഖുർആൻ അള്ളാഹിൻ്റെ കലാപം അതിൻ്റെ മട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കയച്ചു എന്തോ ഒരു ബേജാറാ നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിക്കാനാണ് അവരിതിന് നടക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഇസ്ലാമിനെ നന്നാക്കുന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു കാലത്തും മതമെന്ന നിലക്ക് അവർ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിയോഗി ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് വേദമെന്ന നിലക്ക് അവർ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിയോഗി ഖുർആൻ തന്നെയാണ് ആ ഖുർആാനെ തങ്ങളുടെ അലുക്കുൽക്കായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലെ അലുക്കുൽക്കാക്കിയത് അവർ പരിഭാഷയിലൂടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ അബൂ കൗസിലാർ എപ്പോഴും പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം പറയാറുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ പൊരിപോര വേദങ്ങളെ പരിഭാഷ കൊണ്ട് അലുക്കുൽക്കാക്കി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാ ഈ അലുക്കുൽക്കാക്കിയത് പോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ അലുക്കുൽക്കാൽക്കാൻ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പതിനാറാം ശതകത്തിന്റെ മധ്യം മുതൽ തുടങ്ങി വെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലും മുതൽ അഞ്ചു മുതലാ തുടങ്ങുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് നമ്മളെ വലിയ വമ്പന്മാരൊക്കെ ജനിച്ച കൊല്ല ആ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽക്ക് തുടങ്ങുന്ന ആരാരോ കാദ്യാനികൾ പിന്നെ കാദ്യാനികളെ ആ കുഴാന്റെ പരിഭാഷ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ അവരാണ് തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലും പതിനഞ്ചിലും അവരാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അവരാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ അവരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിൽ അവരുടെ പരിഭാഷന്റെ കാര്യമാണ് അത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ കാദ്യാനികൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എന്താണോ അതിൽ താല്പര്യം അതേ താല്പര്യം തന്നെ ആ കാദിയാനികൾക്കും ഖുർആൻ പരിഭാഷയിൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് കാദിയാനികൾ എന്ന് ഇപ്പോൾ പൊതുവേ പറഞ്ഞു വരുന്നതും സമർത്ഥിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഖുർആാനെ പരിഭാഷയപ്പെടു ലക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് മുസ്ലിം നാമധാരികൾ മുസ്ലിം പേരിലുള്ളവർ തന്നെ ഖുർആാനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ട് പത്തോളം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തോളം നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടാണോ ഖുർആാനെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ ആ പത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അറബി ഭാഷക്കാരാ മലയാളികളൊന്നുമില്ലേ ഹിന്ദികളില്ലേ ഇംഗ്ലീഷുകാരില്ലേ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പണ്ടേ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാ പേർഷ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പ്രാകൃത ഭാഷയാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഭാഷകളെല്ലാം പണ്ടുണ്ട് അത്തരം പ്രാകൃത ഭാഷകൾക്കെല്ലാം ഖുർആാനെ വിവർത്തനം ചെയ്തൂടെ ആരും ചെയ്തില്ല ഒരാലുമും ചെയ്തില്ല ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രചരണത്തിന് പോയ പ്രബോധകനും ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അത് ഖുർആാനെ നാശാക്കാനാണ്
അന്ത്യ നാൾ വരെ ഏത് എതിരാളികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറം വിതണ്ടവാദങ്ങൾക്കപ്പുറം സന്ദേഹങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രമാണം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ തത്വങ്ങളെയും എൽമു ഷറിന്റെ എൽമുകൾ എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തി പോരെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ ഫർലു കിഫായാണ് അതായത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതൊന്നും നിർവഹിക്കാൻ സജ്ജരായി വേണം ഇതില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പഠിക്കാത്തവനും കിട്ടും പഠിച്ചവനും കിട്ടും എല്ലാവർക്കും കിട്ടും എല്ലാവർക്കും കിട്ടും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ സമ്പന്നനും സമ്പന്നൻ എല്ലാത്തവരും കൃഷിക്കാരനും പടുവിനും ഒക്കെ കിട്ടും ഇത്തരം വരാലിമ്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പള്ളി കോഴ്സുകൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അറബിക് കോളേജുകൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഉന്നത ബിരുദദാന കോളേജുകൾ ജാമ്യ വഹബി ആവട്ടെ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യ നൂരി ആവട്ടെ നന്ദി ദാറുസലാം ആവട്ടെ മറ്റേതു തരം കോളേജ് മർക്കോ സക്കാഫത്ത് സുമി ആവട്ടെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെയും ദർസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ബിരുദം നൽകാനാണ് വീണ്ടും മുതിരിസുമാരെയും കാലേമാരൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ദർസിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ പിന്നെ ദർസില്ലാതെയായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ദൈവ കോളേജുകളെന്നോ സമന്വയ സ്ഥാപനങ്ങളോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതും വല്ലാതെ വിഷമാവും അപ്പോഴും നമ്മൾ ദർശനം നിർത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തു നോക്കുക വളരെ പ്രയത്നം 